Bueno chicos, bienvenidos a otro unboxing, bueno, unboxing está abierto, pero bueno, eh, no lo he utilizado y quiero hacer unas pruebas para, pues bueno, ya que veo que los vídeos que son tipo bricolaje, herramientas os, os molan, ¿vale? Pues bueno, todas las cosas que vaya adquiriendo de Amazon y de China, pues os haré una mejor review, intentaré, ¿vale? Esto es una marca que últimamente está muy de moda en, en Amazon, ¿vale? Yo, una persona cerca a mí, se ha comprado pues lo que es, es una Dremel, ¿vale? Y no tiene mala pinta y bueno, pues decidí adquirir <coughs> perdón, estas coronas, ¿vale? Que son para madera y no sé si algo o algún metal blando, eso tengo que mirarlo, ¿vale? Y bueno, pues el maletín viene a ser esto, ¿vale? Aquí vienen las piezas que vienen, ¿veis? Todas las coronas con sus tamaños... Lleva dos man, bueno, mandrels, yo llamo mandriles, vale, pero bueno. Eh, una chapita, bueno, no sé, lo que pongo ¿vale? Nos viene aquí como una tarjeta de garantía, ¿vale? De la marca, y viene como con un film protector, protector, perdón. Pues no sé, para proteger esto donde viene, supongo. ¿Qué nos trae? Pues nos trae un juego de coronas. A ver, que no me lo <coughs> Un primer juego de coronas. ¿Vale? Que son estas, tres. No sé por qué la diferencia, no lo sé. Lo que sí que sé es que estas tres van con este mandril, ¿vale? Solo funcionan con este mandril, entonces, pues, bueno, como estáis viendo, esta pieza viene rosca, la quitarías, tú meterías la cabeza que necesitarías por aquí, y luego metes esta rosca por detrás. Y ya está, ya tendrías tu fresa para hacer tu agujero, ¿vale? No está apretada, por eso no estaba en el centro. Ahora sí, ¿vale? Igual que esa, pues cualquiera de estas tres, tú aflojas, sacas, las metes. Vale, parece que me confundí yo. A ver, un momento. Es que ayer solo lo probé con este. Y ya no sé. Son iguales. Bueno, teoría vale, más o menos van valiendo unos para otros. Eh, no sé, yo creía que es que era este mandril para estos tres, ¿vale? Y luego el grande, que es ese, para los demás. Pero no, porque luego ya este grande aquí baila, ¿veis? Y este exactamente igual. Entonces sí que puede ser que aparte de este chiquitito, pues puedas ir poniendo varios de estos, como es este. Este otro, igual, bueno, no lo estoy viendo, pero bueno, este, y esto ya no, esto ya sí que van con el grande. ¿Veis? Estos que ya tienen el cuadradillo tan grande, a comparación de, por ejemplo, este... ¿Veis el cuadradillo que tiene? La diferencia, que es más grande. A ver, por el culo lo veréis mejor. ¿Veis, no? La diferencia. Entonces, los pequeñitos, que son este, este y este, básicamente, van con este, ¿vale? Oye, hombre, ya no quiero buscar. O sea, estos tres van con este. Y luego, con este más grande y con el accesorio van eh, los otros. Entonces, estas, eh, con meterlas aquí, encajarlas y poner la pieza, perdón, nos valdría, ¿vale? Tanto este, como este, como este. Ya, cuando empezamos a tener... 
eh, estos agujeritos, ¿vale? Que veis, ya es porque hay que utilizar esta pieza. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Meteríamos el mandril, ¿vale? Dentro, perdón, no lo estáis viendo, me creo que lo estáis viendo y no lo estáis viendo. Meteríamos el mandril, meteríamos esta pieza por debajo para que haga más fuerza, ¿me entendéis? Para que hace la fuerza tanto la corona como con el aparatito, porque estas pestañas están por dentro. Y aquí ahora ya meteríamos la rosca. Pues este proceso le podemos hacer con esta, con esta, no sé qué cojones trae aquí, ¿vale? Vienen, esto lo acabo de ver, ¿vale? No sé, vienen como, como cigarras. Vienen como con aceite, yo no sé qué cojones traen, ¿vale? Con esta, con esta y con la grande ¿no? Y esto no lo había visto yo, ahora lo digo para que veáis, ¿vale? Tenéis esta grande, ahí veis el tamaño, de 122 milímetros. Esta es la siguiente, de 102 milímetros. Parecen cacerolas. Luego viene esta de eh, 89 milímetros. Ahí. Luego vendría esta de... 10 y... no, 76 milímetros luego ya vendría esta de 64 estas tres que ya lo pone, lo pondré en el lateral ya no pone ni la medida, ¿no? no nos marca el tamaño, bueno luego ya son estas tres y estas tres que vienen aquí entonces pues más o menos Claro, vienen cambiadas por eso, porque no entran una dentro de la otra, por eso viene cada una por, como con, por una parte. En un próximo vídeo pues probaremos un poco cómo funciona. Bueno chicos, como os eh, dije anteriormente, os iba a mostrar cómo funcionaban las coronas, ¿vale? Voy a probar dos. Esta... Eh, y luego otra con el otro utensilio, pero pequeña, porque no tengo tabla grande ni quiero desgraciar tabla grande. Pero más o menos para que veáis eh, cómo funciona. Lo voy a hacer con el taladro de mesa porque es bastante más cómodo. O sea, de columna, perdón, no de mesa. Y... Y vamos a apretar esto. Y ahora os pongo un time lamps O el vídeo de cámara rápida, no lo sé de cómo de taladrado vale ahora tenemos sujeta así que vamos a enchufarla y procedemos Bueno chicos, como habéis visto, eh, se me ha aflojado esta tuerca que cae la que sujeta a la corona y me ha bueno, no la habéis escuchado porque está hecho en cámara rápida, se ha empezado a chirriar. También os digo que pone para chapas eh, finas de, de madera, de plástico o... A ver un momento, tiene aquí la chuleta. Para eh, madera, chapa de plástico o... O sea, chapa de PVC lo que viene siendo plástico yo creo y plástico o sea es para plástico y madera y chapa o sea chapa se, se supone que es pues como mucho la mitad de esto vale una cosa de un tamaño pues así vale como mucho entonces pues, bueno la costa había empezado a quemarlo o sea la costa se frena no es la broca es el taladro entonces, pues como veis, ha quemado un poco, pero bueno, el agujero lo ha hecho con paciencia y tranquilo. O sea, yo creo que se ha quemado más bien porque esto ha empezado a girar y entonces el rozamiento del vaivén, pues, se ha recalentado. Pero ya veis que ha hecho el agujero perfectamente.
y vamos a proceder a hacer el agujero. Así que vamos al lío. Pues ya hemos terminado, esta no ha salido tan quemada, tan tan quemada. Ya quería, lo único que nos ha astillado un poquito la parte de aquí atrás, pero bueno. Ya os digo, es que la estamos forzando por si en alguna ocasión se os da. ¿Ves? Ahí como... Esta no se me ha aflojado, está calentita, no tanto como la otra. Y ya os digo, esto se supone que es para chapas muy muy finas de plástico y de, de madera. Que alguna vez la tenéis que usar por más cojones para cortar aluminio, pero aluminio finito, ¿vale? Aluminio, eh, aluminio de este grosor. Uy, perdón. Aluminio fino, ¿vale? Un canalón, yo que sé, cualquier cosa que, que necesitéis cortar. Normalmente esto se utiliza para cortar contrachapados como este, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero cargarme <coughs> un contrachapado para hacer una prueba entonces pues ya le quería poner un poquito a, a la acción y ver cómo para que veáis cómo deja vale luego no ha quedado mal del todo aunque haya saltado aquí esto pues no, no ha quedado mal vale pero bueno espero que os haya gustado os dejo abajo el link y nos vemos en un próximo vídeo